Угорщині бойовики погрожують пенсіонерам та членам виборчих комісій, аби ті не йшли на вибори. Як розказали нашому кореспонденту, обличчя голів окружних комісій висять у терористів з розстрільними підписами. Наразі біля дільниць чергують міліція та наші вояки на БТРах. Володимир Михайлов розкаже про початок голосування на Луганщині. Так, Петро, доброго ранку. На Луганщині розпочався виборчий процес. Центральна виборча комісія передала виборчі бюлетені в п'ять округів Луганської області. Це більше територія цієї Луганщини. Варто відзначити, що напередодні голова Луганської облежної адміністрації Геннадій Маскаль заявив, що головне передусім на цих виборах – це безпека мирних громадян, це безпека виборців. Саме тому сьогодні вночі ми побачили, як до окружних виборчих комісій належаються військові на БТРах. Це робиться для того, щоб обезпечити як і членів ОВК, і сам виборчий процес. Крім того, в 106-му окрузі ухвалили рішення про те, щоб виборчі бюлетені на місця на дільнічній виборчій комісії видавати напередодні ввечері. Ми розуміємо, що це нарушення закону йде, але буде більше нарушень закону, якщо люди не проголосують. Тобто ми готові зараз потратити своє час, але ми хочемо, щоб вибори у нас зберігались, і у нас, наконець, в країні був мир і порядок. Насправді, виборчі бюлетені мали опинитися на дільничних виборчих комісіях за 24 години до початку виборчого процесу. Але через те, щоб обезпечити дільничні виборчі комісії, для того, щоб бюлетені на дільницях перебували якомога менше часу, було ухвалено рішення передати бюлетені вчора ввечері. Проте, окрім того, бойовики вчора відкрили вогонь в місті Попаси на виїзді з цього міста. Це місто належить до 106-го округу. І саме тому тут дозволили проводити вибори, але через обстріли деякі дільниці не змогли вибори отримати виборчі бюлетені. По Папасянський район у нас 19 участків знаходяться в освобожджених районах. Із них поки тільки три отримали бюлетені. Остальні ну, під'їжджають. Окрім того, у місті Рубіжного терористи розповсюджували листівки з залякуванням пенсіонерів. Нібито вони казали пенсіонерам не ходити на парламентські вибори. В цих листівках таке було написано, інакше вони позбавлять їх пенсії. Але варто відзначити, що місто Рубіжне зараз перебуває під контролем української влади. Тут пенсії та зарплати бюджетникам виплачуються регулярно, то вчасно. Але на територіях підконтрольних бойовикам пенсії та зарплати взагалі не виплачуються. Проте, попри залякування, сьогодні в Луганській області виборці прийшли на виборчі дільниці, як мені сказали. Казали в окрузі номер 106. Місто Северодонецьк завжди відрізнялося тим, що тут була досить велика явка виборців, але через залякування терористів тут очікують сьогодні явку на рівні 40-45%. Але не здивуються, якщо на виборчій дільниці прийде із 70% виборців. А ось якими настроями сьогодні відкрили дільничні виборчі комісії і прийшли на них виборці. Ну і надіюсь, що пройде спокійно. Очень надіюсь. Провокації не чекає ніхто. Ну, будем надеяться, что не будет ничего. Я пришла сюда на избирательный участок, чтобы проголосовать, чтобы в стране, наконец, настал мир, спокойствие, стабилизация, чтобы экономика заработала и чтобы мы жили хорошо. Дуже велику увагу цього річ надали тому охороні дільничної виборчої комісії, дільниці охороняє міліція, також очікують, що сьогодні прийдуть на виборчі дільниці і військові. Загалом за Держреєстром в Луганській області сьогодні мають проголосувати 6,5 тисяч військових, які перебувають в зоні АТО. Це поки що всі останні новини за останню годину. Петре? З нами був Володимир Михайлов, ми ще не раз зустрінемося з ним у прямому ефірі.